Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a 2021-es Wi-Fi test sorozatunk záró epizódja, amiben a korábbi részek tartalmául szolgáló access pointok teljesítményét, meg egyáltalán a környezetét, meg a tudnivalókat összesítjük, kielemezzük, értékeljük, hogy ne csak egy szám mondjon ítéletet egy adott access point felett, mert itt ugye azért sokkal összetettebb dolgokról van szó, platformokról beszélünk, funkcionalitások különbségei még meghatározhatják, hogy éppen melyik AP-t válasszuk. Amíg a mi tesztünk az egy nyers lefedettség és maximális sávszélesség teszt volt, erre fókuszált, de a jövőben folytatjuk majd más módszerekkel is. Oké, okay, Peti, akkor először hasonlítsuk össze a hat szereplőt, mert ugye két szereplőnk van a Cambium Networks-től, másik kettő van a Ubiquiti-től, és egy harmadik páros pedig érkezett a TP-Link-től. Uh-huh. Műszakilag mindegyiknél úgy néz ki, hogy van egy felső kategóriás, meg egy belépő szintű modell. Hogy különböznek? Mert hogyha jól emlékszem, akkor igazából nagyjából egyik se mérhető a másikhoz. Mindig van valami különbség specifikációkban. Almát körtével hasonlítunk össze, tehát igen nehéz az összehasonlítás, mert ahogy jól mondod, mindegyik eszköz teljesen más, nagyjából egy közös pontja van, hogy mind a, mindegyik AX-es wifi is. Igen. De Igen mindegyik egyik... AX, legalább ennyiben hasonlítanak, hogy legalább. AX-esek. Igen, bár ez sem igaz, hát a Ubiquiti-nek a 2-4-es rádiói azok csak N-esek. N-es, bizony. Szóval, amíg a TP-Link meg a Cambium Networks is azért 2-4-re is odafigyelt, addig ezt nem tette meg a Ubiquiti az LR és a Light esetén, Hozzátenném, hogy már jönnek a hírek a U6 Pro-ról, ami azonos házba érkezik, mint a régi Unifi. u a p a c Pro, jól mondom? Nem. Igen, jól mondom. De mégis ott a 2-4-es oldalon már majd megérkezik az AX-es várva vált rádió. Szóval egyrészt akkor a ubiquiti ilyen szempontból már is külön választottuk, hogy 2-4-en ezek a szereplők nem támogatták az AX-et. Hát de a mimókban is külön választhatjuk, mert az egyik 8x8-as, a másik 4x4-es, van, ami 2x2-es. Sőt, egy darab 8x8-asunk volt, az a XV3-as a Cambiumtól, aki el is vitte Igen. a prémet egyébként. Uh-huh. Uh, utána jött a 4x4-es AP-ból 2, Igen. az U6 LR-nek is, meg a TP-Link 660-asnak is uh-huh. 4x4-esek a 5 gigás interfészei. De itt, hogy megint tovább keverjük a képet, az XV3 az 2 4 en 4 4 es Igen, 2 4 en nem tudsz többet, csak 4 x 4 et 4 x 4 et tudsz. Ez azt jelenti, hogy az EAP660 ott tulajdonképpen pariban maradt, uh-huh. mert ott az Bézom. EAP660 a 2 4 en az egyedüli, ami 4 x 4 es Bézom. <laughs> Totál káosz. A, ugye az u 6 ler az 4 x 4 es 5 gigán, ezzel legalább stimmel a... 660 uh-huh. a tp link viszont már nem stimmel abból a szempontból, hogy az Unifi 160 mhz tud 5 gigán, amíg... A Cambium meg 80 at Nem, 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 a TP-Link 80 at TP-Link is 80 A TP-Link 80 at tud, mindkettő versenyzője, az XV2 is, uh-huh. ugye a kis Cambium is 80 at tud, de a nagy az meg 160 at tehát össze-vissza. Na most, hogy mindenkit összezavartunk, akkor, akkor rendszerezzük sorba gyártók szerint. Jó. Kambium? Nézzük a kambiumot. Ugye, ahogy mondtuk is, két termék van, egy alsó kategóriás termék, illetve egy felső kategóriás termék. Ha megnézzük a tesztet, a felső kategóriás termék ugye hát első helyzetet érte a tesztünk során. Hány mind... ponttal is? 1015. Hú, ez volt az egyedül, ami 1000 pont felett teljesített. 1015. Uh-huh. A hatótávban, tehát lefedettségben is nagyon jó eredményeket ért el, illetve sávszélességben ez volt az egyedüli, ami gigabit felett tudott produkálni még falon keresztül is. Így van. Mert ugye együtt álltak a dolgok. Tehát egyrészt 8x8-as nagyon tennás uh-huh. rádiók vannak, továbbá a 160 MHz is elérhető. Ebből adódóan itt tényleg falakon túl is sikerült a gigabit fölé lőni. Még sőt, falon is. Sőt, a referencia mérés az majdnem 1,6 giga. Igen. Bifin, azért azt ritkán látjuk. Jobb, mint a kábel. <gül> legalábbis a gigabites, igen. Szóval egyrészt oké, okay, van a csúcs kategória, mm-hmm. top of the line, oké. Okay. Alatta okay. jön a kétszer-kettes kis tesó, mm-hmm. a kambiumtól, hát ott ez... már több limitációt látunk, mm-hmm. mind a 5 gigás, mind a 2-4-es csak 2 x 2 es és csak 80 MHz-et Bézom. támogat, és eleve kisebb az egész AP, sőbb elhelyezést igényel, ha ebből építkezünk, de árban természetesen sokkal jobb 
ebből adódóan kisebb antennák, több AP. Ez mindig ilyen egyszerű fizika. Oké, okay. utána mértük a Ubiquitiket. De azért még beszéljünk egy kicsit az XV2-ről. Na, mit, mit kell tudni? Az XV2 ugye, hogy kisebb antennával rendelkezik, ezt a távoli pontokra azért annyira nem javasoljuk, tehát ahogy mondtad is, a sűrű behézés, Itt azért a AP-hoz közelebbi pontokon viszont azért kiemelkedő eredményt ért el, ahhoz képest, hogy 80 mhz tudott. És csak kétszer kettő. És csak kétszer kettő. Tehát ő, több olyan versenytárs is volt, aki 160 mhz tudott ilyen eredményeket produkálni, mint ő 80 mhz Hát sőt. Tehát spektrális hatásosságban el... nagyon jó. Igen, pontosan. Ugye a kambiumosok régóta értenek a rádiózáshoz, mm. de azt érdekes összevetni pont a Ubiquiti LR-nél, hogy ott 160 MHz rendelkezésre áll, mm. és mégis megverte a kis antennás, belépő szintű kambium, annak ellenére, hogy csak fele annyi sávszélessége volt raszterben, ugye felhasználva, csak fele annyit tudott lefedni ebből adódan. De hátrányból ez... indult, de mégis nagyobb sávszélességeket mértünk ideális helyzetben. Természetesen ez elfogyott ez az előgy, amint Bezőm. elkezdtünk falakkal távol mérni, mert ott már a kis antenna sajnos megtette a hatását, ami az ap van, de ez egy, igen, ez egy nagyon fontos pont, hogy például az LR-t is meg tudta verni ideális helyzetben. Nem ideális helyzetben, viszont az LR nyert a távolabbi helyeken, amikor már négy falon keresztül mértünk, akkor az LR már sokkal jobb eredményeket ért el. A Kambiumnak a kis testvérét ugye közeli helyekre, egy-két válaszfalra tökéletesen lehet használni. Még a unifi a long range-ét, még inkább a, olyan helyre, ahol talán kisebb áteresztő képesség, mondjuk nem ezünk kisebb áteresztő képességnek 500 megabit, tehát AX-nél. Hát sőt, itt voltak azért á, ott is 700 megák, mm. a, hát az, az is nem tudom mennyire kicsi zsárszélesség, igen. egész jó. Igen, itt eleve talán egy ilyen közbevágólag bele lehetne tenni ennek a tesznek az eredményébe, hogy, hogy az 500 megabitek az tulajdonképpen egy alapelvárással nőtte ki magát AX és ap esetén. Tehát 500 megabiteket több falon keresztül lehet mérni, ha egy megfelelő felépítésű AP-val uh-huh. dolgozunk. És ami most már a wow faktort kiváltja, azok a gigabit feletti sávok, főleg, hogyha mondjuk 1,5 fölé néz az, az, az a gigabit feletti sáv. Jó, U6 LR-ről beszéltünk, U6 Lite-ról nem. Kicsi antenna, kicsi teljesítmény, olcsó. Igen. Ez a legolcsóbb, uh-huh. igen, igen, ez a legolcsóbb, legolcsóbb. AXS AP a piacon, aminek az, hát persze, árt teljesítményt vásárolunk. Tehát, hogy nem csak, ez nem egy kirókenyér, bár még ott is minőséget veszünk, igen. de azért hozzá kell tenni, hogy, hogy ezt ilyen falon túliba már nem annyira gondolkozunk vele, főleg azért nem, mert a 2 4 interfész csak enne. Tehát, egy válaszfal. Talán egy válaszfal, igen. Egy vékony. Igen, egy vékonyabb. <gül> igen, tehát ebből, ebből tényleg sokat kell szórni, olcsóbb, így is van kitalálva. Persze hozzáteszem, hogy amikor elkezdünk olyan analíziseket csinálni, hogy ebbe az egészbe belevonjuk a PoE portok számát, és egy árajánlatot úgy vizsgálunk, hogy hány, hány switch, switch port ba kerül az X helyet lefedni, akkor ezek az AP elvéreznek, tehát egy, egy, egy közepes, nagyobb rendszert kialakítani hamar kiderül, hogy megéri nagyobb, komolyabb lefedésű AP-kkal, és kevesebb portszámmal ezt kiszolgálva a switching oldalon, Igen. mert hogy a switching sem kevésbé lényegtelen, vagy nem tudom, kevésbé lényeges, nem kevésbé lényeges a költség oldalon. És a kábelbehúzás munkadíjáról nem Hát az beszélünk. meg aztán pláne így van. Talán az a legdrágább mindenek hmm. közül, amikor a kábelezésről beszélünk. Szóval sok tényező van, hogy mikor melyiket érdemes választani. Eleve a platformok egy kicsit, hogy mondjam, evangelizálnak, tehát hogy van, aki ubiquitizik, van, aki tp linket kipróbálja, van, aki a előbbi kettőt elengedve kambium felé fordul, tehát hogy eleve van egy ilyesmi meghatározója ennek a piacnak, hogy Te miben bízunk. Vagy? Én otthon ubiquitit használok, uh-huh. de nagyobb projektet nem építenék Jobbik Vitiből. Uh-huh. Tehát otthon az egy kicsi, uh-huh. igen kicsi projekt, két ap három ap lesz egyszer, uh-huh. de ott, ott tökéletesen működik szerintem, bár ez sem biztos, hogy ki mervém jelenteni. <gül> Itt most voltak hírek, hogy uh, ugye feltörték, kiszivárogtak az adatok, nem tudom mi. Hát ki, megnézzük egyébként, hogy a kambium akkurára nő, mint a Jobbik Viti, mert azért uh-huh. ha a két gyártót méretben, meg eladott ap darabszámban hasonlítjuk, akkor azért a kambium alá, alul marad. Uh-huh. Hogyha akkor lesz, mint a Ubiquiti, akkor mennyi ilyen biztonsági, szivárgásos botrány fogja majd őket is övezni. Na mindegy, ez egy teljesen másik téma, ne szerint menjünk tovább. 
TP-Link. TP-Link. Na hát ő volt a titkos harmadik, vagy a nevető harmadik, Igen. vagy a nem tudom, a, a hátulról előre törő, mert amilyen, hogy is mondjam, kevés eséllyel gondoltuk, hogy itt most érdemes lesz ezzel foglalkozni, annyira esett le az állunk a padlóig egészen, amikor. Két dobogós helyet is szerzett. Bizony, bizony, bizony. Második és a harmadik helyet. Hát ezt pedig a nagy antennájának köszönheti, mert mind a kis kategóriás és a nagy kategóriás tp ugyanaz az antenna van, ami kiemelkedően jó. Igen, csak annak különbözik, hogy az egyik az 4x4-es, mm. 5 és 2 a másik meg 2x2-es ugyanígy, mint két interfészen. De megkapták ugyanazt a méretű antennát, ami elképesztő lefedettséget tud biztosítani. Itt is vissza lehet egyébként mindig, ugyan nagy öregek mindig erre azt mondják, hogy hát na na, hát a passzív nyereséget semmi sem pótolhatja. Lehet itt érzékenységgel varázsolni, meg kimenő teljesítménnyel operálni, de ettől függetlenül az antenna, az az, az antenna. Tehát hogy az, az az egyik legfontosabb eleme. Na hát, és itt jön esetleg a tp hátránya, hogy ebből adódóan nem tudtak olyan szép, letisztult, megbújó, Design. kicsi, dizájnos AP-t eredményezni, mert hát a nagyméretű antenna az sajnos sok helyet fogod. Sajnos az nagy is egyben az előnye a hátránya. Tehát ebből adódóan szépség szempontjából végül is az utolsó helyen vannak. És de vannak olyan. Nézünk. Igen, most. pontosan most teljesítmény nézünk, de itt azért hozzátenném, hogy a felhasználói szokások, tehát hogyha most egy, nem tudom, egy raktárhelységet fedünk le, hmm. akkor ott teljesen független a kinézet attól, hogy most melyiket választjuk amíg egy otthonba már sokkal hamarabb rakunk be egy Unified, mert ahhoz eleve vannak ilyen mindenféle olyan kiegészítők, amivel még jobb dizájnt érhetünk el, vagy még letisztultabb telepítést. Hát a TP-Link azt mondom, hogy ilyen ipari oldalon szerintem elég jó, legalábbis nyers adatokat tud majd letenni az asztalra. Bár hozzátenném, hogy egyedül ennél a versenyzőnél tapasztaltunk roaming problémákat, stabilitási problémákat. Tehát ez is benne van a dologba. Majd kiforja magát ez is. Igen, én azt gondolom egyébként, hogy idő kérdése ez, mert az előző szériát is tudomásom szerint tépázta egy kicsit az ilyesmi jellegű probléma, de azt ki ebrudalták ezeket a bugokat a rendszerből. Valószínűleg az ax esnél ugyanez lesz a történet. Szerintem kiforja magát, ahogy mondtad, igen. És összehasonlítottuk őket, nagyon jó. Hogy lépünk tovább? Azért lássuk el némi alapvető tanácssal is a videó nézőit. Tehát, hogy Peti, mi mit ajánlunk? Melyik AP-t hova ajánljuk? Eleve milyen wifi tervezési ököl szabályokat javaslunk? Minden esetben mindenhova a legjobb AP-kat kell választani. Tehát <gül> és a legdrágábbakat. És a legdrágábbakat. De hogyha költséghatékony megoldást szeretnénk, akkor például a Cambium eszközöket inkább az ilyen egy-két-három válaszfalas tervezésre javasolnám. A Unifi eszközöket közvetlen közelébe a kliens mellé kell telepíteni, tehát maximum egy válaszfalat rakhatnánk be. Hát az LR-nél ez nem teljesen valósul hmm. meg, mert ott azért jó nagy antennákat kapott, hmm. de, de az igaz, hogy azért van egy olyan ökölszabály, hogy, hogy ha lehet, akkor két falon túra azért nem nagyon tervezünk wi Tehát ott, ott Ugye, igen, ez a kimenő teljesítménnyel operálunk, és akkor majd mi jól feltekerjük a rádiónkat. Az, De a kliens nem tud. A kliens nem tud, másrészt meg pont azt tesszük, azt lehetetlenítjük el ezzel, hogy a wifi hálózatunk, a több AP-s rendszer az működőképes legyen, mert annál nagyobb zajt is generálunk ugyanazon a helyszínen, minél jobban feltekerjük. Tehát a ki, kimért, kifinomult wifi rendszerek azok jellemzően sok kis AP-ból állnak, sok kis gyenge AP-ból. Igen. Tehát egy falon túl lehetőleg ne tervezzünk. Ha kell, na akkor kell nyúlni a, a nagyobb AP-hoz egy LR esetén. Mondjuk a Jubik az lr Igen. A nagy 8x8-as, meg 4 x 4 es AP-kat pedig még rendezvényekre is lehet használni. Ugyanúgy ki, kimenő teljesítményt levenni a legkisebbre, és több AP-t rakni, ahol több ezer ember, több ezer kliens van. Igen. Stadionokban. Igen, ez a 8x8-as AP már az árát tekintve is azért az a high density tehát nem egy irodai környezetre szánt dolog, mert egy irodában is azért egy négyzetméteren egy kliens van kb. Még kevesebb is. Még talán kevesebb is. Míg egy high density helyszínen, egy, 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 nem is tudom, egy, egy sport létesítményben, főleg egy stadionban, egy fesztiválon, 
ott, ott meg egy négyzetméteren belül akár több is lehet. Na, erre valóak a 88-as szuper teljesítményű ap Igen, viszont a tp linket et inkább az ilyen szóhó környezetbe ajánljuk. Igen. És itt is egy nagy különbség van a két gyártó között, hogy, hogy amíg a ubiquiti most már két év garancia jár, addig a tp linkre 5. Uh-huh. A Combiumra meg alapvetően 5 jár, de ugye ez az Enterprise gyártóknál ez, ez alapvetően Zal. jellemző. És az is látható, hogy azért nagyobb rendszereket a Cambiumból építenek, de ilyen 10-15 ap ig azért simán tudunk építeni rendszert egy tp linkből vagy ubiquiti is. Sőt, konkrétan korábban nem gondoltuk, hogy a tp linkből is lehet, de most már biztosan állíthatjuk, hogy lehet. Most már működőképes hálózatok vannak mindegyikből. Igen. Mi lesz a következő lépésünk? Hogyan tudjuk még lemérni ezeket az eszközöket? Említettünk valamit? Bizony, nagyon fontos. Még egyszer elmondanám, hogy ez a, ez a teszt, ez egy laborteszt. Tehát lefedettséget mérünk, és maximum sávszérességet egy kliens esetén. Uh-huh. És a wifi hálózatokat nem arra tervezik, dizájnolják, hogy egy kliens kiszolgáljanak. És itt hoznám be most akkor gyorsan még közbeválogólag az Aruba ügyét. Az egyik hallgatónk, az nézőnk, az kérdezte is, hogy nem akarjuk leteszteni az 515-535-555-ös szériát az Arubából. És mi le is akartuk, de aztán végül visszavonulót fújtunk, mert ebben az összevetésben nem szerepeltek volna olyan jól sajnos, mint, mint ahova várnánk őket. Sőt, szerintem az utolsó helyen végeznénk. Hát ezt ebben nem vagyok biztos, mert a 80 MHz-es AP-kkal felvennék hát, a versenyt, lefedettségben is tudnák hozni bizonyos esetben, csak nem lenne tiszta a kép, mert a, van egy olyas fajta ellentmondás, hogy amíg az Aruba Access pointoknál fel van írva az adatlapra, hogy 160 MHz-et támogatnak, és ez már ez a tény megosztja a versenyzőinket, hogy most van-e 160 vagy csak 80 MHz a repertoárba. Itt azt mondják, hogy tudja, gyakorlatilag nem tudtuk beállítani, amit még mindig nem tudunk pontosan, hogy ez most csak egy bug, ami majd meg lesz oldva, vagy egy jövőbeli fönverre lesz, majd még lehetővé teszik. Mindenesetre nem, indult, nem indultuk el az AP-k 160 MHz-be, közben pedig azt mi oda terveztük, hogy a kambiumot az 555-ösnek meg kéne ennie, vagy valahol azonos szinten kéne lennie az XV3-ost összevetve, és akkor ugyanígy lejjebb a különböző megfelelő AP-knak. De ezt elengedtük. És a következő tesztre visszatérve, ami mire is fog fókuszálni? A Mumaimo-ra. A Mumaimo az ugye azt jelenti, hogy több darab klienssel fogjuk lemérni ugyanazt az IP-t, és nem ö, sorba mérjük a klienseket, hanem párhuzamosan egyszer fogunk mérni. Mondjuk iper fel egy olyan 5 perces átlagot fogunk mérni, egyszer indítjuk el. Mondjuk 10 darab kliens, jó lesz? Nagyjából 10 De Azt gondolom, hogy 10 klienssel. Itt is egyébként kritika éri a ház elejét, mert azt mondják, hogy 100 klienssel teszteljünk, de 100 kliens és teszteket nem, nem egy ilyen stúdió fog összerakni. Viszont szerintünk egy lefedettségi összevetés az igenis beszédes és értékes a nézőinknek, hogy, hogy mégis hogy terjed azonos környezetben a különböző antenna, karakterisztikájú meg teljesítményű ap a jele, meg hogy a legszörnyebb helyzetekben, meg a legjobb helyzetekben milyen sávszíleséget lehet maximum kisajtolni az ap szerintem ez is beszédes, mert persze nem ezt kell elvárni 30-50-100 kliens esetén, de a 30-50-100 klienses teljesítményre valamiféle referenciául szolgál, hogy egy kliensnél mennyit tudott, ez csökkenni fog. De itt a Mumaimo tesznél meglátjuk, hogy mi lehet-e többet kihozni, mint egy kliens esetén. Mert ugye a szabványban azt mondják, hogy lehet. A szabvány az arról szól, a Mumaimo maga arról szól, hogy egy időben több klienssel kommunikálunk, ugyanabban az időszeletben, uh-huh. és ez több sávszélességet kéne, hogy eredményezzen. És ugye ACV 2-nél csak a letöltésnél, még AX-nél pedig a feltöltésnél is kéne tudnia ezeket a funkciókat kihasználni. Igen. Bár hozzáteszem, hogy egy korábbi videót, ha megnéztek, szintén az arubás Veszelovszki Péterrel beszéltünk arról, hogy mégis a Wi-Fi 6 szabvány az miféle speciális információkat rejteget, tehát nem a legelső infók, hanem tényleg a mélyén a, a szabványnak, és kiderült az, hogy addig, amíg AP oldalon a cert, az AX-es certhez bizonyos dolgokat meg kell ugrani, addig ugyanezért kliens oldalon nem feltétlenül kell megtenni mindent, ami oda vezethet, hogy a Mumaimo sem feltétlenül szükséges egy kliensben. Igen. 
És itt akkor most akkor beszéltünk arról, hogy most az AP az mennyire tud mumájmóban működni, ha a kliensek viszont nem. Ez egy érdekes összevetés lesz a következő is, azt gondolom, lesz benne 4 vagy 5 AX-es kliens, lesz ugyanígy ACV 2-es kliens, elvileg a szabvány szerint mindkettő lehetne mumájmós, mindkettő kliens brigád, tehát elvileg kihozhatná az eredményt, de a több klienses kiszolgálás eleve sokkal jobban a wifi eszközök sajátja, tehát az egy izgalmas dolog lesz, hogy ott hogy teljesítenek, és ott a Cambium, és a TP-Link, és a Ubiquiti, és az Aruba, mert oda viszont bevonjuk az Aruba. Oda mindenképpen be kell, és azért, hogy AC és meg AX-es kliensünk is van, ez inkább jobban, ha ez egy valós környezetre, mert ha csak AX-es kliensel tesztelnénk, Hát, mai világban még azért nincsen annyi AX-es kliens egy vállalatnál, hogy mindegyik kliens AX-es, még azért elvétve akadnak az AX-es kliensek. Igen. És ez is egy jó példa arra, hogy miért jó használni mindkét fajta klienst. Ez a teszt, teszt is bebizonyította, hogy amíg a tp nagyon jó lefedettséget biztosít, meg nagyon jó, kiemelkedően jó ACV 2 es eredményeket értünk Igen. el vele, gigabit fölé Mentünk ez ment AC-ba. egyedül. Igen. Ez ment egyedül. AC-ban. AC-ban addig például AX-ban nem volt olyan kiemelkedő, mint ACV2-ben a TP-Link, akár a Ubiquiti ellenében sem. Tehát, hogy nagyon érdekes, mm-hmm. hogy minden gyártó egy picit más, hogy húzza a potikat, és egy ilyen teszt mi mindenre rávilágít. Igen. És még fontos megemlíteni, hogy bizonyos access pointokban két darab 5 GHz-es rádió van, ezeket a Mumaimo test során ki fogjuk használni. Tehát mind a két darab 5 GHz-es rádiót be fogjuk állítani, erre lehetőségünk van. És erre lehetőségünk lesz úgy tűnik a VX, XV3 esetén, mm-hmm. tovább az Arubától. Igen, az Arubában is, az 535 és az 555-ben is, ha jól Így van. Ott is a kis testvér ezt nem kapta meg, mm-hmm. eleve az csak 4x4-es, tehát ez nincs mit. De, de három olyan ap lesz, ami várhatóan elviszi majd a Primet a Mumaimo testbe, már ebből adódóan. De én személy szerint eleve kíváncsi vagyok, hogy ez a Mumai Moment feature, ez most tényleg mennyit hoz vagy nem hoz. És működik-e? És működik-e. Mert kültéri fix telepítésű multipont hálózatoknál ott már kialakult és egyfajta ilyen ökölszabály, hogy ha működik a Mumai Mo, akkor az elméletben ugye kétszerezné a kiadható sávszélességet, de gyakorlatban ez ilyen 20-30 százalék töbletet hoz. Tehát, hogy... Ha egy időben két klienssel kommunikálunk, akkor nem lesz duplázva, hanem mindkettőnek kicsit le fog esni, de összességben mégis többet fog hozni. Na hát kíváncsi vagyok, hogy itt a wifi szegmensben ezt mennyire lehet majd felmutatni ezt az eredményt. Én is. Jó, szerintem mindenről beszéltünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Elég hosszú volt ez a hét. Nyolc, ez a nyolcadik része ennek a wifi tesznek. Mm-hmm. Iratkozzatok fel a csatornánkra, ha kérdésetek vagyunk, van, írjatok nekünk az infokhoz, Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!